Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere alla mia sinistra oggi sarà un video recensione. Per la precisione vi mostrerò il nuovissimo Ulefon Armor 9 X Pro, uno degli ultimi rugged usciti in casa Ulefon. Il video di oggi si dividerà in tre parti. Nella prima parte vi mostrerò il contenuto della confezione e vi elencherò tutte le sue caratteristiche tecniche. Nella seconda parte andremo a testare la luminosità del display e la qualità della fotocamera. Vi mostrerò delle foto e un video in Full HD che ho registrato direttamente da questo dispositivo e nella terza parte andremo a testare la potenza del processore Helio Mediatek A25 Octa-Core con un super test gaming. Come dotazione base troviamo l'alimentatore, il cavo USB di ricarica, il vetro temprato, la micro chiavetta per la mini sim e il manuale utente comprensivo di lingua italiana. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche monta il sistema operativo Android 11, processore Mediatek Helio A25 Octa-Core, 4 GB di RAM e 64 GB di ROM espandibili fino a 256 GB, display da 5,5 pollici, doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, batteria da 5000 mAh, sblocco facciale e pulsante laterale personalizzabile. Come colorazione l'X9 Pro è disponibile in tre diverse versioni, potete acquistarlo nero, rosso oppure verde. Per quanto riguarda il prezzo, questo device viene venduto da Ulefon a meno di 200 euro, per la precisione a 189 euro, che per quanto mi riguarda è veramente un ottimo qualità prezzo per un cellulare di fascia media. Ma non è tutto perché attualmente è in offerta a tempo su Amazon a 159 euro. Se siete interessati a questo bellissimo cellulare vi ho lasciato tutta la sua scheda tecnica e il link dell'offerta a tempo Amazon in descrizione per cui basta che semplicemente cliccate il link e sarete portati direttamente allo store Ulefon di Amazon Eccoci qua nell'home page di Android 11, andiamo subito a vedere la sensibilità dello schermo, come vedete risponde perfettamente a tutti i comandi, ma ora andiamo anche a testarla con l'app preposta, Io uso sempre test CPU, andiamo a fare il test, multitouch, vediamo se risponde ad ogni mio input, direi che ci siamo, proviamo anche con tutta la mano, 1, 2, 3, 4, 5, direi che il touch screen funziona perfettamente. Per quanto riguarda il telaio mi piace veramente molto, soprattutto perché è anti scivolo e tra l'altro essendo un modello rugged mi ha stupito perché è veramente leggero solamente 235 grammi che se avete presente altri modelli in stile rugged hanno quasi tutti un peso superiore ai 300 grammi e questo quindi è veramente un suo punto di forza un altro punto di forza di questo armor sono le due telecamere perché sono state progettate e studiate per essere completamente impermeabili per avere una resa massima negli scatti e nei video in subacquea anche perché hanno un sistema di anti appannamento questo tastino rosso laterale è il tasto personalizzabile che offre Ulefone in questo dispositivo e alla pressione si attiverà l'impostazione che avete programmato. Inoltre questo bellissimo rugged ha superato due dei test militari più severi, l'IP68 e l'IP69K, resiste all'acqua anche per oltre 30 minuti di immersione, è stato testato anche dentro al cemento per 24 ore ed è uscito indenne e in più è anche antipolvere per cui lo potete portare anche al mare o in spiaggia, anche se vi dovesse scivolare la sabbia non causerà nessun tipo di problema a questo dispositivo. Ora invece vi faccio vedere delle foto e un video in full HD che ho scattato direttamente da questo dispositivo così vi fate un'idea anche di questa telecamera come vedete dal logo sono state scattate da questo Armor X9 Pro guardate che belle anche le foto questa l'ho fatta all'interno nella mia cucina, come vedete sono molto soddisfatto della resa. Ho fatto anche scatti in esterna per vedere la resa con la luce naturale e direi che anche qua ci siamo, guardate anche la perfezione dei particolari. Nonostante questo smartphone sia un cellulare di fascia media, la telecamera per quanto mi riguarda ha raggiunto pienamente la sufficienza. E adesso siamo arrivati al momento del test gaming, tra l'altro è da tantissimo che non gioca di spara tutto sui cellulari per cui farò veramente fatica a prendere la mira perché ormai non ci sono più abituato, anche perché ultimamente giocavo solo ai giochi di macchine. Andiamo subito a cercare gli avversari, io sono i blu e tutti i puntini rossi sono i miei nemici per cui cerchiamo di non farci ammazzare subito. Tra l'altro di spara tutto si fanno anche molta più fatica a giocare sui telefoni, oh mio dio ce n'è già uno che mi sta puntando, cerchiamo di fregarlo. Dai. Oh, uno l'abbiamo ucciso. Oh mio dio, ne sta arrivando uno. Via. Gira, gira, gira. Oh, l'ho fatto fuori. Inferiamo anche sul cadavere. <ride> Come ai vecchi tempi su Halo 3. Allora, adesso procediamo avanti con la nostra caccia. Oh mio dio, ce n'è uno col puntatore là in fondo. Maledetto. Sono circondato. Ho fatto sto tutorial qua, che forse non avrei dovuto fare. Vediamo se lo riesco a fottere. Dai, dai. Sì, l'ho ucciso, l'ho ucciso, incredibile, mi è andata bene. Allora, vediamo gli altri dove sono. Oh mio Dio, ne ho due alle spalle! 
Meno male che c'è il radar. Andiamo a vedere come hanno fatto a arrivarmi dietro, erano tutti là. Sti maledetti. Oh mio Dio. Adesso gli provo a lanciare una bomba. Vai. No, gli è andata dietro. Guarda come... No, gira, 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 gira. Mamma mia, si fa una fatica a governare senza joystick dal cellulare. Mio Dio. Oh mio Dio, ce n'è un altro qua. Uh, meno male che sono <ride> in tutorial perché sennò mi avrebbero già massacrato. Prima o poi mi comprerò un joystick per telefono. Così dopo riuscirò a giocare meglio anche agli sparatutto. Perché con un dito dover andare avanti e indietro e con l'altro mirare si fa una fatica. Poi io non sono abituato, anche perché come dicevo prima, è da una vita che non giocavo a degli sparatutto sul telefono. Vediamo se c'è qualcun altro nascosto. Chissà... Ah, eccolo qua, ce n'è uno qua. Uno fatto fuori, ce n'è un altro. Uh... Mi sembra che avesse anche il lanciarazzi, andiamo a vedere. Sì, oh mio dio. Eh, ma come ho fatto a non prenderlo? Gli è, gli è esploso? Oh, oh arriviamo a 10, a 10 kill e, e dopo usciamo. Devo dire che comunque come giocabilità è buona, come vedete non sta laggando. Adesso andiamo a cercare gli ultimi due per arrivare a 10 e dopo esco. Per cui direi che è veramente un ottimo telefono, dove si sono nascosti? Allora, ne ho un po' davanti e un po' dietro, tipo mi stanno cerchiando. Andiamo a vedere. Andiamo cosa... Forse qua dietro, ecco. Oh, 9. Io, questo se l'ha sentito bene. Mi, man mi manca l'ultimo. Forse ne ho visto uno. Oh mio Dio, mi ha puntato. Vediamo se gli arriva la granata. Ah no, è andato di qua. Dai. Uh. Dai che ce l'abbiamo fatta, si è arrivati 10 in feria... Oh mio Dio, che mi sta sparando? Oh no, ce n'è uno alle spalle, via! Allora faccio anche l'undicesima, eccolo qua, sto maledetto. Oh, ho fatto fuori anche questo. Ok, direi che mi sono divertito abbastanza. In conclusione, vedendo il risultato di questo test game, posso dire che il processore Mediatek Helio A25 ha superato il test al 100%. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Da Luca Tache e dal bellissimo Armorix 9 Pro è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!